Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi Indonesia Jaya. Masih bersama saya, Pang Udin Kopagabana Parfum Gresik. Untuk kali ini, saya juga melihat dari komen-komen di Youtube saya sebelumnya, banyak ingin, uh, saudara-saudara kita banyak ingin tahu atau meminta Pengulasan tentang fixatif atau penguat parfum, ya yeah, lah. Oke, okay. kita langsung aja untuk saudara-saudaraku penjual parfum ataupun yang mungkin di sini juga ada yang sudah jadi seorang parfumer. Alhamdulillah kita membahas masalah vistatif. Kita urai dulu apa itu vistatif. Kalau bahasa awamnya vistatif itu adalah penguat. Kalau orang-orang refill toko-toko parfum mengatakan vistatif itu penguat parfum. Apa yang dimaksud supaya Bibit parfum ini disepraykan atau dipakai biar long lasting lebih panjang. Misalnya sebelumnya 5 jam kemudian pakai vistatif jadi 10 jam atau 24 jam. Itu penerimaan atau pemahaman awam atau mungkin yang seperti itu. Coba kita ureh dulu, ya. Ada banyak pertanyaan, kenapa sih saya menjual parfum dengan komposisi perbandingan bibit satu alkohol satu, tapi baunya kok tidak bisa tahan lama? Apa ada vistatif atau apa ada penguat? Nah, kan seperti itu yang terjadi. Dan kebanyakan banyak mereka-mereka bertanya tentang apa itu penguat dan bagaimana penguat parfum. Untuk kita jelaskan ya saudara-saudaraku mungkin untuk para pemula. Di bibit parfum essential oil itu kita tidak sembarangan ya. Kita tidak macam-macam. Mencampur asal mencampur takutnya salah penggunaan akhirnya tidak sesuai yang diharapkan. Apakah di bibit parfum itu sudah ada fixatif atau penguat yang pasti semua bibit parfum yang terjual itu sudah ada fixatif atau penguat. Jadi dalam artian seorang desainer atau seorang perfumer dalam menciptakan esensial bibit parfum itu tidak sembarangan. Cuma terkadang yang lebih heran lagi yang lebih bikin kita tanda tanya begitu masuk di Indonesia kita tahu masyarakat Indonesia seperti kita kita ini anda saya tidak menyalahkan anda saya juga pernah melakukan seperti itu ya toh. ingin mencoba mencoba dan ingin mereka reka seolah-olah kita ini jadi performer seperti mereka sehingga kita mencari info 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 supaya pepet parfum ini waktu kita alokasikan ke dalam botol bisa long lasting atau apa Nah, kan seperti itu. Akhirnya kita tambahi ini, tambahi ini, tambah ini. Dan juga karena dengan mudahnya media sosial atau media informasi akhirnya juga menyediakan karena di situ ada lahan usaha, lahan bisnis. Nah, ini banyak orang tanya, ini, ini enaknya saya jual vistatif ya, saya jual penguat ya, seperti itu. 
Cuma kadang mereka ini tidak pada posisinya hanya mereka-reka atau ya laku ya oke, okay, nggak laku ya sudah. Nah, kan seperti itu. Banyak rekan-rekan kita atau pedagang-pedagang yang akhirnya menjual itu vistatif, ada yang namanya apa-apa itu, ada yang kalasolite, ada yang uh, paculi, minyak nilam, ada yang vertifer, atau yang lain-lain. Padahal sebenarnya bahan-bahan itu memang sudah dipakai bahan dasar daripada pembuatan parfum. Jadi seorang parfumer dalam membuat suatu formulasi parfum, ya toh, itu sudah dihitung ini sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Ya toh. Begitu terjual di tangan kita, kita mengotak adik lagi, kita tambahi mungkin sama dengan yang mereka pakai. Cuma kalau komposisinya terlalu besar, otomatis kan bau awal yang memang didesainer untuk bau itu akhirnya melenceng karena terlalu banyak bahan. Ya toh. Contoh, ya toh. Kita kita gini ya, kita sebagai anekdot atau nah, berimajinasi lah. Seandainya kita bikin minuman teh manis, oke? Okay? Di situ ada air, ada teh, ada gula. Yang kebetulan teh di situ ada aroma melati, oke? Okay? Sepintas kita minum, wah ini teh bau melati. Imajinasi kita berpikir. Ini kalau ditambah melati ini tambah lebih bagus ini. Tanpa sepengal tanpa keilmuan atau pengetahuan tentang esensial, akhirnya kita mencoba di teh melati itu kita tambahi esensial melati tanpa harus menghitung ukuran-ukurannya. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi bukan teh melati aja. Jadi akhirnya hambar semua jadi melati semua. Karena ukuran-ukuran di bikin teh melati itu sudah dihitung. Cuma di kita ingin menambah lagi esensial melati. Kira-kira yang terjadi bagaimana dengan minuman teh tersebut. Nah itu tidak beda dengan bibit parfum. Itu sudah dihitung sekian jelimet. Itu untuk bikin satu desain parfum itu minimal 60 komponen. 60 material. ya. Terus kemudian itu pun hanya satu komponen itu hanya... 0,5 persen, ada yang 1 persen, ada yang 3 persen, ada yang 10 persen, ada yang 2 persen. Yang kemudian di kita yang sok-sok tahu dari bahan tersebut, yang mestinya hanya 2 persen dikasih 10 persen. Akhirnya kan hancur semua. Untuk itu saudaraku, Kita memang faham dan kita memang acungi jempol untuk mereka-mereka yang kreatif. Apalagi mereka yang selalu ingin mencari-mencari dan mengetahui tentang pembikinan parfum atau pipit parfum atau seorang parfumeri. Itu kita tidak menyalakan, cuma kita harus tahu paling tidak untuk mencapai yang seperti itu. Minimal pengalaman di bisnis atau berdagang bibit parfum itu kisaran antara 10 sampai 15 tahun yang sudah terlalui. Kalau belum mencapai 5 tahun atau 10 tahun terus kita mencoba-mencoba seperti itu. Saya sarankan jangan. Buang-buang waktu dan buang-buang uang. Ya toh? Misalnya 
kita belajar di media sosial, di internet, mungkin bikin parfum, parfumer itu apa, komponennya ini, ini, ini. Terus kemudian kita mencoba, kita harus membeli material ini, material ini, material ini. Uang kita sudah keluarkan, pemikiran sudah kita keluarkan. Tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Sia-sia. Kenapa saya bicara, bicara, uh, bisa bicara seperti itu? Karena dulu juga saya sudah lalui. Yang memang notabene kita belum berpengalaman 10 tahun. Kita mencoba yang seperti itu. Akhirnya tidak ada hasil sama sekali dan buang-buang waktu dan buang-buang uang. Nah dari pengalaman-pengalaman itu kita selalu belajar. Uh, ingin tahu yang kebetulan, mohon maaf saya sudah berpengalaman berpengalaman di bidang ini kisaran 30 tahun. Waktu yang saya lalui untuk berdagang ini, untuk belajar parfum ini sudah 30 tahun. Yang tanpa saya sadari, saya pun sering diundang atau visit company daripada production-production. Nah disitulah akhirnya saya mengerti betul material-material parfum, formula-formula parfum, dan cara bikin parfum. Jadi saya berimajinasi gitu ya, ternyata begini. Nah saya dulu belajar pada saat 10 tahun yang lalu, kenapa tidak jadi, oh ternyata rahasianya itu ini, 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 seperti itu. Bukan dalam artian saya sok ngerti atau jadi seorang perfumer, bukan. Karena sedikit banyak saya sudah tahu material-material di parfum karena saya sering visit company dan diberi kesempatan untuk explore atau mencari dan create parfum itu sendiri dengan dibantu perfumer perusahaan tersebut. Akhirnya saya berimajinasi saya ingin gini, gini, gini. Ternyata salah, akhirnya saya dibenarkan. Pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Oh Allah begitu. Jadi kalau, mohon maaf kalau saudara-saudaraku ber, ber, belum berpengalaman di bidang ini kurang dari 10 tahun, coba dikekang dulu keinginan-keinginan yang seperti itu. Kuatirnya nanti akan dapat merugikan Anda sendiri. Buang-buang waktu, buang-buang finansial hanya untuk memenuhi bahan-bahan itu atau berpikir tentang arah itu. Jadi kita kembali pada dasarnya, kalau parfum yang kita jual ini ingin lebih kuat, otomatis bibitnya lebih kuat, lebih banyak, alkohol lebih sedikit. Yang atau cari bibit yang punya kualitas tinggi. Kenapa maksud saya kualitas tinggi? Mohon maaf, yang namanya barang mahal otomatis ada kualitas. Bukan dalam arti kita uh, mengecilkan arti barang yang murah tidak berkualitas, tidak. Ya toh? Ada harga, ada barang. Seperti itu. Mungkin di kompetitor kita atau di orang lain, kenapa parfum yang dipakai kok kuat-kuat, kok baunya lebih enak. Ya mungkin dalam memilih bibit parfumnya itu di posisi harga yang bagus atau pabrikan yang bagus. Jadi kita tidak harus mencari kambing hitam atau menyalakan karena tidak ada vistatif atau tidak ada penguat. Seumpama bibit parfum itu ditambah vistatif atau penguat. Ngapain kita beli bibit parfum banyak-banyak? Saya kasih itu penguat yang lebih banyak. Apa yang terjadi? Kalau secara logika, vistatif itu sebagai penguat. Yang misalnya bibit parfum 50, ngapain harus saya kasih sedikit? Tak kasih dalam satu botol 10 mili tak kasih penguat 50 mili atau 30 mili. Kira-kira apa yang terjadi? Ya hancur lah. Ya toh? Nah di situ. 
Jangan sampai salah arti. Penguat parfum dihantam, diterima dengan mentah-mentah. Bibit parfum ini yang dominannya itu berbasic fruity. Kemudian vistatif ini yang berbasic woody. Apa yang terjadi? Ya tabrakan. Beda. Yang sering saya lihat, yang dikatakan orang vistatif-vistatif itu, ternyata saya lihat itu galaksolite. Anda tahu galaksolite? Galaksolite itu basically muski. Maski. Ya toh? Jadi dia uh, turunan kimia sintetis dari aromatik. Jadi itu termasuk raw material sintetis dari mus. Karena teknologi dan kepintaran ilmu akhirnya timbul nama uh, bikin bahan itu supaya lebih murah daripada yang sebenarnya daripada mus aslinya. Karena dengan labeling uh, hak paten mungkin galaksolet itu yang dimaksud galaksolet itu produknya salah satu perusahaan. Yang saya ingat itu IFF. Formenik juga ada tipe seperti itu. Namanya juga beda. Ivodan juga ada nama seperti itu. Namanya juga beda. Cuma ini dicala gunakan. Kasih fixatif. Ternyata yang dikirimkan atau yang dijual adalah kelak solet. Loh, ini fixatif yang untuk apa? Padahal masing-masing bahan ini untuk kategori kondisi bahan-bahan yang memang seimbang atau membutuhkan. Kalau basically parfum itu woody atau maski, mungkin itu bisa masuk. Kalau kira-kira basically ini floral, green, kemudian kita kasih maski, bagaimana? Ya kurang bisa diterima. Itu yang dimaksud dengan kesalahan pemakaian vistatif atau penerimaan pengertian kita tentang vistatif. Sebagai gampang, gampangnya gini ya. Ini kita masakan sop. Supaya enak ada vistatif. Vistatifnya apa itu? Misalnya bumbu masak yang namanya micin atau miwon. Micin ya, micin. Enak. Di pada posisi sop. Kemudian kita beralih. Ini sama-sama dimakan loh ya. Ini sama-sama dimakan. Kemudian kita posisi anggap aja yang shop ini berbasically green atau hijau-hijauan atau segar. Kemudian kita beralih satu masakan yang dominan manis. Misalnya kolak pisang. Anda kasih fixatif sama dengan shop tadi, micin. Kira-kira rasanya gimana kolak itu? <laughs> Jangan salah pengertian, ya. Jangan salah pemakaian. Bahaya. Wa maksud saya. Jadi pada umumnya konsumen atau seorang pedagang parfum karena hanya sepengetahuan, pengetahuan sepenggal-sepenggal, akhirnya pokoknya saya butuh penguat. Tidak salah orang yang jual, kasih penguat. Tapi penerimaan mereka yang dimaksud penguat di sini maksudnya untuk semua parfum. Akhirnya dikasih bahan itu dipakai semuanya. Nggak tahu itu berbasis berbasis fruity atau sweety atau floral atau apa. Gasa semua pakai galaksolet atau visatif itu. Apa yang terjadi? Ya nggak karu-karuan daripada bau itu. Hati-hati dengan Vistatif. Jangan terjebak. Kalau lebih spesifik, itu banyak. Jenis parfum yang budi harus pakai ini. Jenis parfum yang muski harus pakai ini. Fruity harus pakai ini. Floral harus pakai ini. Sweety harus pakai ini. 
bukan satu fix tapi dipakai semuanya tidak sebagai contoh tadi ya sayuran shop dengan kolak pisang yang shop pakai micin mau kolak pisang mau lebih enak kasih fix tadi micin apa yang terjadi rusak yang saya sarankan kalaupun anda ingin kuat kualitas dicari yang terbaik patokannya di harga bibit itu harga bibit sekian insya Allah kualitas akan jadi bagus ada harga ada barang kalaupun tidak seperti itu bibit kasih lebih banyak suatu misal sebagai contoh lagi ini tak kasih bibit 50 mili alkohol 50 mili ya Kemudian dikasih fixatif 1 mili. Dengan saya tambahi bibit 5 mili. Kira-kira lebih kuat mana? Ya lebih kuat bibit tambahan 5 mili daripada fixatif 1 mili. Yang atau parfum ini tak kasih bibit 10 mili, fixatif 20 mili. <laughs> Apa yang terjadi kalau ingin kuat? Ya baunya enggak kemana-mana, baunya akan jadi penyimpangan yang luar biasa. Paham maksud saya? Oke, okay. ya itu yang namanya vistatif atau penguat. Jangan sampai kita terjebak atau terkecoh di bidang itu. Kalau kita memang belum betul-betul mengerti tentang material-material parfum, lebih baik hindari hal-hal yang seperti itu. Pada basically aja lah, cari bibit yang lebih bagus, mungkin dengan perbandingan harga, kualitas, ya, diperbanyak atau yang bagaimana. Dan tidak menutup kemungkinan Anda nanti tetap belajar-belajar. Nanti pasti akan ketemu pada masanya. Ya, sebagai gambaran pada pola saat itu, saya sudah, mohon maaf, 30 tahun berkecimpung di bidang ini. Saya baru ketemu yang sebenarnya itu pada posisi uh, selama 20 tahun saya berkecimpung. Padahal pada masa 10 tahun saya saat mengawali 10 tahun itu, sudah ingin tahu seperti itu, seperti itu. Akhirnya, Terbuang sia-sia. Ternyata saya ketemukan dengan sendirinya pada masa saya pada posisi 20 tahun masa bekerja. Paham maksud saya ya? Oke. Jangan sampai terjebak. Hati-hati. Dan untuk sebagai gambaran, kalaupun... Mungkin Anda ingin berkecimpung jadi seorang parfumer. Parfumer itu banyak macam proses. ya Banyak macam proses. Seperti halnya dalam parfum itu ada segitiga triangle yang seperti ini. Base note, middle note, up note. Ya itu. Lah, pada saat proses itu ada tiga bucket. Bucket awal, bucket satu, bucket dua, bucket tiga. Bucket satu itu ibarat kata sebagai basically daripada parfum yang mau dibikin. Misalnya kita mau membikin, membikin parfum yang berbasically woody species. Mungkin di situ ada DPG di etilin propilin glikol 20%, ya toh, vertifer 2%, paculi 3%, isu e super 10%, muskenon 3%, itu di blend satu bucket. Itu basically. Kemudian bucket 2. Mungkin di situ ada cumarin, ada 
uh, yang apa ya mau ke arah wakmus bergamot atau apa blend paket dua yang utama adalah paket yang ketiga apa itu kibis kibis ini ibarat kata konsentrat daripada parfum utama hati di parfum itu seperti itu kalau kita jadi seorang parfumer dan kibis ini mahal kenapa ini bisa hanya yang menciptakan adalah seorang parfumer yang kelas mahal yang memang nantinya hanya dia yang menangani untuk baket-baket satu baket dua itu material-material yang menurut perhitungan ekonomisnya pakai material sintetis yang baket utama ini esensialnya mungkin di situ ada campaka oil mungkin ada lavender mungkin ada ambreta mungkin ada ya anais star anais atau apa yang memang memunculkan konsentrasi, yang memang memunculkan bau pokok inti. Akhirnya terblending satu, dua, tiga ini akan jadi bau parfum yang kita terima. Dan bukan rahasia umum, ya. misalnya perusahaan-perusahaan dari negara ini untuk bekerja sama dengan negara ini. Enggak akan mungkin dari negara sana langsung kirim buk drum-druman. Enggak mungkin. Kalau memang di negara ini bisa menyediakan material organik atau material sintetisnya. Mereka hanya kirim kibis prosesnya di sini. Kenapa? Untuk meringankan kos variabel pengiriman. Bisa dibayangkan kalau kita pakai kibis 10 kilo bisa jadi untuk satu ton. Ngapain kita harus ngirim dari negara asal 10, 1 ton ke arah negara kita. Bisa Anda bayangkan apa yang terjadi jika memang itu bukan suatu perusahaan besar yang punya teknologi tinggi. Ya kualitas bau ya mungkin akan beda. Itu sebagai gambaran. Nanti kita akan ulas pada session-session berikut tentang apa itu raw material? Apa itu namanya material-material sintetis? Ya toh? Ada cumarin, ada delta hexalako, eh, hexalakton, hexil hexanot, bensil asetat, emil asetat, mus ambreta, vertifal itu nanti akan kita ulas pelan-pelan. Kalau memang kepingin jadi seorang parfumer. Nanti kita juga akan bocorkan formulasi-formulasi bikin parfum. Misalnya, ini ini bocoran aja ya, ini bocoran aja. Kita mau bikin apa? Polo stick, polo laporan warna hijau. Beli aja pepet murninya yang mahal, yang kualitas bagus. Kita bikin paket A blending untuk basically-nya. DPG. Minyak nilam. Gitu. Kemudian vertifer. Kemudian mungkin sedikit cuma hari. Kita blend dengan konsentrasi. Berapa persen. Tambah galak solet. Kita ambil bibitnya itu kita masukkan. Cret. Bibit 1 kilo itu jadi 4 kilo. Saya jamin bau tetap akan sama. Karena basically memang dibutuhkan ini. Seperti itu. Nanti akan kita ulas pelan-pelan. Step-step. Ya mudah-mudahan channel ini akan berlanjut. Dengan bantuan Anda subscribe. Dan like mungkin bisa di share ke teman. Supaya saya happy. Untuk bisa melanjutkan konten ini. Oke, ingat ya, fistatif ya, jangan sampai terjebak. 
Jangan sampai kita salah pilih, jangan sampai kita salah mengaplikasinya. Oke, okay? sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wangi Indonesia Jaya.